ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ കാനഡയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയവും ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ആൽബട്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്മണ്ടലിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കാനഡേനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലുണ്ടാക്കരുത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൂന്നോ നാലോ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുകയും ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം തീരുമാനിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ ബിക്കോസ് എൻ എൻ്റെ ഏറിൽ എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ലോണം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ പ്രൊവിൻസിലുള്ള പോലെ എളുപ്പം ഒരിക്കലും ഇവിടെ എനിക്കിവിടെ ഉള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫൈനൽ വേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് സോ ഇവിടെ കാനഡയ്ക്ക് പ്ലസ് ടു നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കാനഡയിൽ വന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം പാർട്ട് ടൈമോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായ എനിക്ക് എക്സ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പാർട്ട് ടൈമൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സോ എനിക്കിവിടെ ആരും അങ്ങനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആരും എനിക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാനായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ പരിചയപ്പെട്ട് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ അവരെവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അവിടെ ഹയർ ചെയ്യണമൊക്കെ അറിയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും എവിടെ നീ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് അവിടെ റെസ്യൂം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും പോയി സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ചെല്ലും റെസ്യൂം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോറിൽ ഇറക്കി ഇറങ്ങി ഏറി ഇറങ്ങി അവസാനം ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതായത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു യു എസും കാനഡയിലും കുറേ സ്ഥലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അവിടെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് അവരാകെപ്പാടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണത് ഒരു ദിവസം അടച്ചിടണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇയറിന് എന്ന് തോന്നുന്നു സോ അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് ഞാൻ മാനേജറായിട്ട് സംസാരിച്ചു റെസ്യൂം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ആ മാനേജർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ത് പൊസിഷനാണ് നോക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കാനഡയിൽ വന്ന് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ആദ്യം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ത് വേണ്ടി ജോലി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊസിഷനൊന്നും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച് ചെന്ന് അവരെനിക്ക് തന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഡിഷ് വാഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകൽ അയ്യോ എന്ന് അങ്ങനെ നാണക്കേടോ മടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്താ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പാത്രം കഴുകി തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നേടി വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കണതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പാടായിട്ടുള്ള ജോല
പക്ഷേ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭയങ്കര ഫേമസും ഫുൾ ടൈം ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഈ ടു കൺട്രീസിൽ ദിലീപ് പാത്രം കഴുകണ പോലെ അതിൻ്റെ അതിനേക്കാളും കട്ടിയുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം തിരിച്ച് കിച്ചണിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കണം വൈസ് ഫീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ നിൽക്കാൻ ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല ബ്രേക്ക് കിട്ടി പലപ്പോഴും എനിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി ജോലിയായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ തവണ ഷിഫ്റ്റിന് കയറണേക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിന് കയറണേക്ക് മുമ്പത്തേക്കും ഈ ഇന്ന് തിരക്കുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിന് കയറിയിരുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട ജോലിയായിരുന്നു പല സ പലപ്പോഴും ഞാൻ രാത്രി രാത്രി രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിറച്ചും കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ്റെ പൊന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇവന്മാർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല വീട്ടിലിരുന്നൂടെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ എന്തിനാ എന്ത് കാരണം വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പുറത്ത് ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയി രാത്രി ആകെപ്പാട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും മനുഷ്യന് ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ എന്നാലും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വേറെയൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നണ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നണം എനിക്കിപ്പോൾ കാരണം അതോടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്ന് ചെയ്ത ജോലി അത്രയും പാടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്ത ജോലികളൊന്നും എനിക്ക് പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ബാക്കി പിന്നീട് ചെയ്ത എല്ലാ ജോലികളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാനഡയിൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യണം ആദ്യം കിട്ടണ ജോലി എളുപ്പമാവണമെന്നില്ല എളുപ്പമുള്ളത് കിട്ടാം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര പാടുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാടുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇട്ടേച്ച് ഇട്ടേച്ച് പോകരുത് അതായത് ജോലി കിട്ടി ചെയ്ത് പോകരുത് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വേറെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷന് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ലത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് മാറാം പക്ഷേ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് അത് കിട്ടി ചെയ്ത് പോകണത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തരമാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് മേ ബി നിങ്ങളിപ്പോൾ പാടാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് പാടാന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടി ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ് മാത്രം നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കണില്ല സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാനഡയ്ക്ക് വരുന്നവർ അതായത് സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിൽ കാനഡയിൽ എത്തുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റഡി വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് പെർ വീക്കാണ് കാനഡ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്യാഷ് ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാനഡ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഇരുപത് ഹവേഴ്സ് ലിമിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുക്കില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ അതായത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റെങ്കിലും എടുത്താലേ ഫുൾ ടൈം എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുള്ളൂ അത് മെയിൻ കാര്യം അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരിക്കലും പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിം നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫെഡറൽ ഐഡിയ ആ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും നമ്മൾ എവിടെ ജ
നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോവരുത് സി ഐ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടണേക്കാൻ മുമ്പുള്ള ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയേക്കണവർക്ക് ആ ഒരു പീരീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എലിജിബിൾ അല്ല എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് സി ഐ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വരുന്നവരായാലും ഇവിടെ ഉള്ളവരായാലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു സെമ്മ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെമ്മ് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്തില്ല ആ സെമ്മ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ സെമ്മ് ഫുള്ള് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവാണ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ആക്ച്വലി അതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതും അത് ഈ സി ഐ സി വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് എലിജി ഇൻഎലിജിബിൾ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് എലിജിബിൾ ആവില്ല എന്ന് അത് ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടും വർക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതാണ് റൂള് റൂള് ഇതാണ് നമ്മൾ റൂള് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 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 എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ നടപടി എടുക്കാം സോ നമുക്ക് സിൻ നമ്പറിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കണം കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെന്താ ഒരു വഴി പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ജോബ് ക്യാഷ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിൻ നമ്പർ കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ സിൻ നമ്പറിൽ കണക്കിൽ വരില്ല നമ്മൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ സിൻ നമ്പറിൽ ചെയ്യും അതിൽ കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് പോവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജോലി ഇരുപത് മണിക്കൂർ ചെയ്യണം വേറൊരു ജോലി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ കിട്ടുന്ന ജോലിയാന്ന് വിചാരിക്കും അതപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻ നമ്പർ കൊടുക്കാണ്ട് എംപ്ലോയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കയ്യിൽ വാങ്ങും അപ്പോൾ നോർമലി ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണവരുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യണവരുണ്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അവർ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡോളറാണ് മിനിമം വേജ് എങ്കിൽ അവർ അത്രയും കൊടുക്കില്ല കുറച്ച് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് അവർക്കും ഒരു മെച്ചം നമുക്കും ഒരു മെച്ചം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ആ കാര്യം നടക്കണത് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിൽ വരുന്നവർ ക്യാഷ് ജോബ് ചെയ്ത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്പോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത നടപടി ഇത് ഒണ്ടാറിയോലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനീസും ഫാക്ടറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പിള്ളേർ ക്യാഷ് ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സെക്യൂർ ആണെന്നോ എത്രത്തോളം ഇത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ചെയ്യണേന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ആരോടും ക്യാഷ് ജോബ് ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിൽ വരുന്നവർ ഇല്ലീഗലായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ജോബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗലായിരുന്നു ഇല്ലീഗലായിട്ട് പൈസ സമ്പാദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ എ ബി സി ഡിയിൽ ദുൽഖറിനെ അവനെയും ഡീപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ ഡീപ്പോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കാനഡയ്ക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത് അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പോട്ട് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും അറിയുള്ളൂ അറിയുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ആർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്ര പേരെ എന്തോ ഡീപ്പോട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക
അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് മാറി ഫുൾ ടൈം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നമുക്ക് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് ആകെപ്പാടെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ സമ്മറിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിന് വന്നു സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ജാനുവരി വരെ ഡിസംബർ വരെ ഒരു സെമസ്റ്റർ ജാനുവരി തൊട്ട് ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാല് മാസം സമ്മർ വെക്കേഷനാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലെ പിന്നെ ഫാൾ സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം കാനഡയിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം അതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ലൈക്ക് ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫീസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ചാൻസാണ് ഈ സമ്മറിലുള്ള ഈ നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ജോലിയും മൂന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഹവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഫീസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഓടുന്ന പിള്ളേരെ അറിയുക അങ്ങനെയാണ് മിക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസും അപ്പോൾ ആ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആവായി ആയി പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനിൽ തുടങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്ത് ഹയറിങ് ഒക്കെ നടക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ഫീൽഡിലും എല്ലാ ഫീൽഡും എല്ലാ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഫില്ലായി പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മിനിമം ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ടെങ്കിലും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ച് തുടങ്ങണം ജോബ് സെർച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കൊളിച്ച് അങ്ങനെ ജോലി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാം ആ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മിനിമം ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ പാർട്ട് ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ലിമിറ്റുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചിലവർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് അത് എല്ലാ ദിവസമായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാം അതായത് വീക്ക് ഡേയ്സ് മാത്രം നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യാം വീക്കെൻഡ് മാത്രം ചെയ്യാം എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ലോങ് ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുക ഹാഫ് അത് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനായിട്ട് അവിടുത്തെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആവശ്യം ഇതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഹവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്ര ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതായത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത് ഹവേഴ്സ് ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ പോവാൻ പാടില്ല എന്നേ റൂളുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഒപ്പിക്കുക പത്ത് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും മറ്റൊടുത്ത് പതിനാറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് ജോലി ആയാലും അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണമായിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഈസിയും സൗകര്യം അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇനി ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക പെട്ടെന്ന് പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടണ ഫീൽഡ് ഏതാണ് അത് അത് മെയിൻ കാര്യമാണ് നോർമലി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ശരിക്കും ഇരിക്കണേ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് വീക്
അതിനകത്ത് എൻജിനീയറിങ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നാട്ടിൽ പോലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മാത്രം പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻജിനീയറിങ് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവർക്ക് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പാർട്ട് ടൈം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതേസമയം അതേസമയം ബിസിനസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ പേര് ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അവരുടെ സ്കെഡ്യൂൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടുതൽ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് അതായത് വീക്കിലി ടീച്ചിങ് അവേഴ്സ് എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനീയറിങ്ങും മെഡിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ഉള്ള സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ജോബ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം അവൈലബിലിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ കോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എല്ലാം നമുക്ക് ജോലി പല ജോലികളുണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കുക്കായിട്ടാണ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഫീൽഡാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം ഏറ്റവും ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഫുഡ് അതായത് എപ്പോഴും അവർക്ക് തിരക്കുണ്ടാവും വളരെ ചുരുക്കം സമയങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരക്കില്ലാണ്ടുള്ളൂ ചില ഒരു മാസമൊക്കെ ഓഫ് സീസൺ വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്നാൽ അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് കിച്ചണിൽ പുറത്ത് സർവീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പോസ്റ്റുകൾ ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മക്ഡോണാൾസ് ടിമോട്ടൻസ് കെ എഫ് സി കെ എഫ് സി ഇവിടെ കുറവാണ് മക്ഡോണാൾസ് അങ്ങനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സ്ഥലങ്ങളിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചുകൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പണാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതിനകത്ത് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് അവർ വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ജോലി ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് സ്റ്റോറിലും ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡിഡാസ് നൈക്കി അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാളുകളിലുള്ള സ്റ്റോറിൽ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലൈക്ക് പീക്ക് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്സ് ഡേ ടൈം ഒക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഡള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ അവർ അധികം ഷിഫ്റ്റ് ആർക്ക് ഇടൂല അതായത് മെയിനാത്ത മെയിൻ മാനേജർ ഉണ്ടാവും സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ പേരൊന്നും അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അവരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരം വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ടൈം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറിലൊക്കെ
ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റായിട്ട് വന്നെ അവർക്ക് ആദ്യം കാർ ഉണ്ടാവൂല പൊതുവെ ഇന്റർനാഷണൽ വന്നപ്പോ തന്നെ വണ്ടിയൊന്നും ആരും എടുക്കല്ലോ കാരണം ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വന്ന് പിള്ളേർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണവർക്ക് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ കാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മളപ്പോൾ എപ്പോഴും പബ്ലിക് ട്രാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസിറ്റാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബസ്സും ട്രെയിനും അങ്ങനെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ബസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് ആ സമയത്ത് മിസ് ചെയ്താലും വേറെ ബസ് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാബ് ഓടിക്കേണ്ടി വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ പോകും അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പ് അവിടേക്കുള്ള ബസ് നമ്മൾ ആക്സസിബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു സജഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ജോലി ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോളേജ് ജോലി വീട് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ വന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കോളേജ് ഇരിക്കണ എൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളു ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് അമ്പതിന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കും ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടലാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവണില്ല മൂന്ന് മണി മൂന്ന് അമ്പതിന് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്ക് ഞാൻ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒമ്പത് മണി വരെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലം വേറെ ദൂരെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ബസ്സിന് പോകണം ബസ്സിന് പോകണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ എടുക്കും ബസ് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം വൈകും ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹവേഴ്സ് കുറയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈസിലി ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും വീക്കെൻഡിൽ വെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയി വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം അതായത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ടൈം ഈസ് മണി റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇങ്കത്തിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശമ്പളം എത്ര ഡോളറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടണേ അപ്പോൾ കാനഡയിലെ എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലും ഓരോ പ്രൊവിൻസിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു മിനിമം വേജസ് ഉണ്ട് അത് കാനഡ വൈഡ് എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലുള്ള നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആൽബട്ട പ്രൊവിൻസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊവിൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമം വേജ് ഉള്ളത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടെ ആൽബട്ടയിലുള്ള മിനിമം വേജ് അതേസമയം ഒണ്ടാറിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഡോളർ പെർ അവർ ആണ് അതേപോലെ ബി സിയിൽ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രൊവിൻസ് വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബി സിയിൽ അവർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷം ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് അവരുടെ മിനിമം വേജിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സൈറ്റിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടായ എനിക്ക് വന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണിത് ഒരു പെൺകൊച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഗേൾസിന് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് ഗേൾസിന് പാർട്ട് ടൈം അവിടെ സേഫാണോ ഗേൾസിന് പെട്ടെന്ന് പാർട്ട് ടൈം കിട്ടുമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംശയം ഒരാളങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അ
ഭീഷണി ഏത് രീതിയിൽ അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലാണോ സ്റ്റുഡൻസും പുറത്തും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് അങ്ങനെ എന്തിനും ഉണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മാത്രമേ മലയാളി ഉള്ളൂ ഒരു പഞ്ചാബി ഉണ്ട് വേറെ മലയാളി ഉണ്ട് അവൻ ഇവിടെ കാനഡയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മലയാളിയാണ് അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മലയാളിയാണ് അവൻ എൻ്റെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ അവൻ പറഞ്ഞ പക്ഷേ മലയാളം സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളിയിൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ഫുൾ വൈറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് ഇതുവരെ ആയിട്ടുണ്ടായില്ല ഞാൻ എന്നോട് നല്ലവരിൽ എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് മൂന്നാല് പേരൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എൻ്റെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ ഈ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും നിനക്കൊക്കെ വലുത് മനസ്സിലായിട്ടാണ് നീ ഇത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യും അടിപൊളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടീവും എൻകറേജിങ്ങും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നവരൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എന്നോട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവാണ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പല സമയത്തായിട്ട് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാനുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭീഷണി എപ്പോഴും ഭീഷണി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും സേഫായിട്ടും പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കാനഡ എന്നുള്ളതാണ് ഇതേവരെ കേട്ടേക്കണ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയണില്ല പല സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല ഉണ്ടാവുമെന്നും പറയണില്ല പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു പാർട്ട് ടൈം പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റഡീസും ഫുൾ ടൈം ജോബ്സും ഒരുമിച്ച് അതായത് പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റഡീസും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫുൾ ടൈം ജോബായിട്ട് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ടൈം സ്റ്റഡിയും പാർട്ട് ടൈം ജോബായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് നിങ്ങൾ ആ ലിമിറ്റിൽ നിൽക്കണം ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ടു ദ റൂൾസ് റൂളും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിനായിട്ട് പാർട്ട് ടൈമിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കണതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സിൻ്റെ കുറേ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് തന്നെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇൻകം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലെ ലോണും ഫീസിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുമോ ആ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സ് നമ്മൾ നാട്ടിലെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് രീതി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം ലൈക്ക് ചെയിൻ ഓഫ് റെസ് ചെയിൻ അതായത് ബിഗ് സ്റ്റോറുകൾ അതിപ്പോൾ വാൾമാർട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റോർ അവരുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റിനെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്പെടും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും